Buenos días para todos. Mi nombre es Diego Castillo. Eh, trabajo con Pearson. Pearson es una organización líder eh, en educación. Nuestros materiales de estudio, herramientas de aprendizaje multimedia y programas de pruebas ayudan a millones de personas en todo el mundo, desde la etapa preescolar a secundaria, aprendizaje temprano hasta su certificación profesional. Somos el proveedor líder de programas en aprendizaje electrónico, además de ser la principal compañía en el desarrollo de exámenes y el procesamiento y evaluación de servicios educativos e instituciones, empresas y organismos profesionales de todo el mundo. Queremos agradecer el, la invitación que nos hizo Computadores para Educar y el Ministerio de Tecnologías de la Información eh, en la participación de este evento. El día de hoy eh, está con nosotros eh, Carol Brown, nuestra experta Category Manager de ELT, quien les estará contando eh, acerca de cómo el juego y, 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 los, y el aprendizaje a través del juego potencia eh, los resultados exitosos en, en sus estudiantes a través de una presentación que la llamamos Generación Z, el éxito de su aprendizaje. Eh, no siendo más, pues le doy la palabra a, a Carol para que podamos dar inicio a nuestra sesión. Bienvenidos todos y muchas gracias. Uh, gracias, Diego, y buenos días a todos. Eh, como decía Diego, mi nombre es Carol Brown y yo trabajo en Pearson, en las oficinas de Nueva York, donde desarrollamos productos y servicios para profesores de inglés. Yo me dedico a, a la parte de, de producto para primaria, pero antes de eso, antes de, de hablar de, del trabajo que hago ahora, les comento que fui maestra por muchas, muchos años y después de eso eh, trabajaba mucho tiempo en la enseñanza del aprendizaje del idioma de inglés para maestros. Y mi trabajo es muy interesante ahora porque parte de mi trabajo es que viajo por todo el mundo y tengo la oportunidad de visitar escuelas y conversar con docentes para aprender qué es lo que está pasando en el mundo de la enseñanza de inglés, especialmente en primaria. Y llevo esos conocimientos, observaciones y, y todo eso de regreso a la oficina para compartir con nuestros editores, nuestros autores. Y en los últimos años um, hemos visto el cambio en cuanto a tecnología en el aula y cómo esta tecnología apoya a la enseñanza de inglés. Y hoy por hoy, no sé, no vengo como experta realmente, vengo como alguien que ha estudiado, que ha investigado y que ha observado en, um, en los últimos años eh, que lo que los cambios que ha habido en, en, en la enseñanza de inglés. Así que solo vamos, eh, espero que, que les guste. Solo para empezar con, con una caricatura. A veces el niño que llega a la escuela le cuesta como acomodarse al ambiente de la escuela. Pero pensemos un poquito en cómo era la escuela antes. Yo no soy tan vieja, pero cuando yo estudiaba la primaria, el aula no, no, se, no se veía así, pero se, ve, se veía parecido. Teníamos los pupitres, eh, los escritorios en filas, había tal vez mapas, eh, un montón de libros. Realmente en las aulas que yo he visitado no se ven así, algunos todavía, pero ha cambiado el aula. Ahora se ve más así. Y la diferencia que vemos es, no son filas de niños que, y, y el profesor con todo el conocimiento. El aula de hoy es un ambiente en que pueden observar de las fotos en, en, en la presentación, los niños conversan, compartan, están colaborando todo el tiempo. Y antes y todavía es 
este, un, un libro de trabajo, un workbook, se veía así. Y eso no hay nada malo de eso. Yo lo uso siempre, siempre es útil. Y es un, un, una hoja que tal vez el niño lleva a la casa a llenar allá. Pero el día de hoy, un workbook no tiene que ser así. Puede, puede ser así como las imágenes que, que observan ahora. El workbook ha cambiado un poquito y hasta la manera en que el niño eh, accesa el workbook es diferente. Esos son, son, son de una pantalla, de un programa de, de una computadora, pero realmente funciona y tiene el mismo propósito que un workbook, solo que es de colores y es un poco interactiva y el niño... Eh, lo disfruta un poquito más, tal vez. Los niños han cambiado y el mundo ha cambiado. Y por eso la educación ha cambiado un poquito. Eh, eso no quiere decir que el desarrollo del niño ha cambiado. Un niño de cinco años siempre puede hacer lo que hace un niño de cinco años. Un niño de diez tiene la capacidad de hacer tal vez otras cosas. Pero el mundo en que viven estos niños ha cambiado. Entonces, en el aula de clase de hoy, el aprendiz está en el centro. El, el alumno es el centro de, de todo lo que sucede. Eh, vamos a hablar un poquito de lo que llamamos um, aquí en Estados Unidos la generación Z. Um, yo no sé si han escuchado de eso antes, pero hay, hay mucha información y es, suena, no sé, en el noticiero hablan de la generación C. Y si pueden ver de, de, de esas imágenes, el niño de generación C tiene tecnología, tiene aparatos con que accesar un montón de información, de forma de puede comunicarse y lo está haciendo desde muy, muy, muy joven. Y es un mundo para generación C, Z, perdón, es un mundo interactivo, es un mundo que se mueve rápido y de mucha información. Así que, ¿quiénes son la generación? La generación Z es, una, es la generación más grande en la historia. Ahorita corresponde a aproximadamente 30% de la población. Es la primera generación totalmente global, la generación del siglo XXI, eh, conectado por, sus, por tecnología, por aparatos digitales, es una, es, y debería de, de decirles que la generación, cuando hablamos de la generación Z, nos referimos a estos niños que nacieron desde el 2000 aproximadamente. Hay algunas personas que dicen que eh, 1998, pero aproximadamente los que nacieron en el 2000. Entonces, esa es una generación que no, no conocen un mundo sin eh, computadoras personales, no conocen el mundo sin el internet, no conocen el mundo sin los celulares. Y eh, tienen acceso a muchas, muchas cosas. ¿Quiénes son los de la generación Z? Bueno, ¿cómo son? Debería de decir. Siempre están conectados. Tienen una conciencia del mundo global que, que nunca se había visto. La verdad, tiene acceso de tanta información que se ha cortado las distancias. Y eso es algo que puedo comparar como cuando yo era niña, que Ir a la China era algo, es como, era como decir ir a la luna. Pero ahora un niño, que, un niño en Estados Unidos, donde yo resido, si quiere saber algo de China, tiene toda la información a sus manos, si quiere. Puede investigar, puede ver, puede buscar toda esa información. Lo otro es que buscan rapidez 
con todo. Es, viven en un, un mundo en que pueden conseguir la información más rápido. Otra vez, cuando yo era niña, hace mil años, bueno, no hace tanto, pero hace, hace muchos años, cuando yo quería saber algo, yo tenía que tal vez ir a la biblioteca, buscar una enciclopedia, buscar la información, verificarlo en la escuela. A, ahora, todos los niños saben que pueden buscar en Google, en Wikipedia. Tienen todo a la mano y, en, y ellos esperan información inmediatamente. Um, son uh, col colaborativos y creativos. Les gusta trabajar en pareja. Saben que la información no necesariamente viene de solo la maestra, que viene la información, que pueden buscar la información de sus compañeras, compañeros de aula, de sus amigos. Um, quieren aprender en cualquier momento y en cualquier lugar. No tienen que esperar hasta que la maestra lo explique o hasta que um, estén en una biblioteca. Pueden, quieren aprender en cualquier momento, se pueden conectar, se puede seguir aprendiendo. Son enfocados, son ambiciosos y les y responden bien al reto. Les gusta tener como una meta que alcanzar y les fascina la competencia y las recompensas. De, de eso vamos a hablar un poquito más porque... Um, cuando digo la competencia, a veces la gente piensa que es algo, negativa, algo negativo, pero realmente es, puede ser algo positivo y puede ser algo muy positivo eh, dentro de, de, del aula. Eh, ¿Y cómo le gusta aprender la generación Z? Les recuerdo que esos son los niños que, que nacieron después del 2000 o son los niños que están en el aula de primaria o secundaria ahorita. Sus, si les gusta la rapidez. Ya lo, ya lo, hemos, um, con, lo, lo hemos hablado, pero les gusta la entrega rápida, el contenido, datos, imágenes. Ellos esperan recibir la información rápida. Es como cuando nos conectamos y se tarda un poquito en cargar la computadora, nos frustramos. Eh, sus cerebros son así, porque están acostumbrados a eso. Um, hay muchos docentes en todo el mundo que están llevando el diseño de juegos o el, 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 la idea, las ideas detrás de los videojuegos um, en la educación. Y de eso también vamos a hablar mucho, porque hay muchas cosas positivas de, de los juegos interactivas que podemos aplicar como maestras. No les gusta mucho el esquema tradicional del aula de clase, o sea, de que la profesora da la información y ellos están sentados y callados. Les gustan participar, eh, moverse, inter interactuar. Les encanta también explorar utilizando sus métodos, les gusta gráficos, quieren divertirse con la educación y quieren respuestas rápidas o, re, eh, o alimentación, retroalimentación instantánea. Muchos prefieren el aprendizaje digital y, les, y lo encuentran fácil de aprender con la tecnología. Eh, también los padres están tomando mayor responsabilidad en la educación de sus hijos. Quisiera explicarle un poquito de eso. Yo creo que por toda la historia del mundo, los padres han tenido, han tomado gran responsabilidad en la educación de sus hijos. El, la diferencia ahora con la generación Z es que ahora también los padres tienen los medios con que comunicarse y involucrarse más en la educación de sus hijos. Me imagino que muchos de ustedes lo viven. Eh, todos los papás, todos los padres de familia tienen eh, 
celulares, pueden mandar un text message, un email muy rápido a, a la maestra de sus hijos. También muchas escuelas tienen como una plataforma donde el padre de familia puede accesar y ver lo que hay de tareas, cuándo son los exámenes, si, las notas de sus hijos. Y entonces, no es que están tomando mayor responsabilidad, es que tienen los medios con que tomar mayor, involucrarse más. Bien. Todo eso nos lleva a un modelo de un modelo educativo um, que llamamos en inglés blended learning. Um, ¿Y qué es blended learning? Mucha gente lo habla y mucha gente lo usa, pero realmente ¿qué es? Es, es un programa de educación formal en el cual el estudiante aprende a través de la entrega de con contenido e instrucción por medios digitales y en línea incorpora elementos que son controlados por él mismo, por el estudiante, como el tiempo, dónde, cuándo lo va a hacer, dónde lo va a hacer y, cua, y, y con qué frecuencia lo va a hacer. Blended learning realmente es algo que puede ser muy positivo para el niño y también para los maestros. Quiere decir que lo que sucede en el aula, lo que hace la, la maestra o el maestro eh, dictando la clase, eso sigue siendo igual y eso es muy importante. No quiero decir que no es importante el, la, el conocimiento que recibe el niño en el aula es muy importante. Y lo que pasa con blended learning es cuando le, agre, cuando le damos la oportunidad al niño extender lo que ha aprendido en la clase a través de la tecnología puede aprender más y puede accesar el contenido relacionado con lo que ha visto en su aula va a aprender más y eso es especialmente importante en cuanto a un idioma porque todos sabemos que entre más tiempo que uno practique más va a aprender. Y entonces, el, el, el señor J.P. Guy, no sé si es Guy o G, cómo se pronuncia, pregunta, ¿cómo podemos brindar oportunidades de aprendizaje a nuestros estudiantes en un contexto apropiado donde la práctica no se no se vuelve aburrida y donde pueden experimentar el éxito de sus resultados. O sea, blended learning nos da esa oportunidad. Es un contexto que el niño le gusta porque puede accesar contenido relacionado con lo que ha visto en la clase en, a través de un tablet o una computadora o a través de su celular inclusive y puede sentirse eh, exitoso porque el contenido va a ser algo relacionado, algo que ya entiende y tiene y no tiene la presión de, de hablar en clase, por decir. Vamos a hablar más de eso en un momento. Entonces, blended learning, los beneficios desde el punto de vista del docente es repetición. O sea, el niño va a tener la oportunidad de repetir y practicar más después de la clase. También la práctica a través de la tecnología como maestros. Eso nos permita um, darle material con que hacer más práctica. No termina la clase después de los 40 minutos. El niño puede seguir aprendiendo. Y también la retención de la información porque es otra oportunidad, no solo es que lo ve en la clase y después del, de todo el fin de semana que no practica y que no ha visto nada en inglés, eh, vuelve a entrar y tiene que volver a recordarse. Hay más retención porque tiene, está más expuesto al, al idioma. Desde el punto de vista de los niños, blended learning les, les gusta porque Siempre está orientado a una meta. 
O sea, en, en muchos programas, el niño sabe cómo está estudiando solo con la computadora. Eh, tiene una meta muy clara siempre, es decir, busca tal cosa o, o um, repite esas, esas palabras o busca esas palabras dentro de un contexto. Es competitivo. Le gusta porque cuando, cuando está en un programa diseñado para eso, eh, muchas veces lo, lo hacer como por niveles. Entonces, no es solo de, ay, estoy en la clase y hago mi examen y tengo que esperar que la maestra me devuelve el examen, lo revise, me lo, me lo devuelve. No, yo puedo ver y si hay 20 ejercicios, yo puedo pasar 19 y sin tener que esperar, porque acuérdense, habíamos dicho, él tiene un poquito de control de cuándo, de cómo y de, de qué rumbo tener con, con el material. También es práctica auténtico y muchas veces los maestros con quienes converso me dicen, no, no es realmente auténtico si es solo um, contenido a través de, de, de un medio digital. Pero yo digo que no, ese es el mundo auténtico para el niño. Además, hay mucho contenido auténtico um, que, que se usa dentro del aula, um, videos, Uh, canciones, ese es el mundo auténtico del niño y eso lo vuelve significativo para su vida. ¿Cómo tener éxito con el aprendizaje híbrido, blended learning? Como maestros, de poner metas de aprendizaje muy claros. Estos niños generación Z quieren saber exactamente lo que están haciendo, lo que van a aprender y, y tener como metas muy, muy claros y, y, y alcanzables. Um, contenidos, escalonamiento o en inglés decimos scaffolding. Eso quiere decir que no vamos a enviar al niño solo al, al internet a ver eh, qué material encuentre. No, es material cuando es realmente un modelo de blended learning, es material apropiado, relacionado con el nivel y con la edad del niño. Y, y funciona, y por eso va a tener más éxito. No porque si solo le decimos al niño, ay, vayan a ver lo que encuentran o cualquier app que, que hay, eso puede ser que no tiene el escalonamiento requerido para, para su aprendizaje. También personalización, um, aprendizaje colaborativo, que ya hablamos de eso, comunicación auténtica y evidencia de progreso. Eso también es muy importante para los niños de la generación Z. Quieren saber si van bien o van mal o si... Um, y, y se han alcanzado y eso es algo muy importante cuando uno está trabajando en un modelo de blended learning porque cuando el niño está trabajando solo en la computadora y no tiene la presión de los compañeros que van a decir, ah, yo saqué 10 o yo saqué 9, eh, el, el niño cada quien ve su progreso y sabe, uy, yo tal vez saqué eh, 15 de 20, esta vez no está muy bien, tal vez quisiera volverlo a practicar. Y entonces él mismo está buscando evidencia de que él está aprendiendo. Pero vamos a, a tener, quiero recordarles una cosa. La verdad, la educación no se trata de la tecnología, se trata de educación. Y los niños no aprendan de tecnología, aprendan porque están pensando sobre lo que están haciendo. Y todos ustedes me imagino que saben eso. Hay muchas escuelas que he visto que creen que solo con la compra de un montón de computadoras 
eh, los niños van a aprender más. La verdad, la educación, la computadora no lo hace, no hace ese, ese aprendizaje para el niño. El niño siempre va a estar aprendiendo porque va a estar pensando sobre lo que está haciendo y así aprende el idioma. Pero muchas veces tenemos miedo de la tecnología, no queremos cambiar de la manera en que hemos hecho las cosas siempre. Eso es solo un, una caricatura que me parece gracioso porque me imagino que tal y como las, ahora cuando protestamos, ay no, no queremos más celulares, no queremos más um, tecnología, hay demasiado Facebook. Me imagino que cuando inventaron la rueda hubo protestas. Y una cosa más, tecnología no necesariamente mejora la educación. Si pensamos en algo tan sencillo como un lápiz, el lápiz cambió educación en su momento. Eso cambió la forma de, de aprender para todo el mundo. Pero el lápiz solo es, solo sirve para educación si lo usamos de esa forma. Lo puede usar para escribir un ensayo o para paqueta, para un tambor o para sacarle el ojo al compañero. Depende del uso. Eso es lo mismo digo yo de la tecnología. Es solo tan, es solo tan útil como lo aplicamos. Entonces, para, para muchos um, maestros, muchos de mi generación y me incluyo a mí misma eh, es un cambio de control dentro del aula en, en tu teclado tienes los, las teclas control shift pero realmente en inglés yo diría shift control es cambiar el control en lugar de toda la información y la maestra o el maestro controlando todo, el niño vuelve a tener control sobre su aprendizaje. Y eso puede ser algo magnífico para todos, para él y para nosotros. Entonces tenemos que pensar en los beneficios de la tecnología. En un, un experto de la enseñanza del, del idioma inglés um, Dr. David Noonan, que es alguien que colabora mucho con nosotros en, en nuestro trabajo, dice que hay cuatro pilares de la instrucción eficaz, de empoderar, de participar, evaluar y exaltar. Y vamos a hablar un poquito de eso. Espero que todavía tengo tiempo. Eh, aumentando la eficacia del blended learning, ¿cómo lo hace? Son dos mundos para aprender, el mundo del aula y el mundo digital. El mundo digital puede mejorar el contenido, enriquecer las oportunidades de práctica y facilita la comunicación auténtica. Ya hablamos bastante de, de eso ya. Contenido rico y motivante, contenido auténtico, y es la forma en que eh, el niño accesa ese contenido. Más oportunidades de práctica. Eh, ya hablamos de eso. La práctica estructurada y repetición son funda fundamentales en el éxito con la adquisición de una lengua. Comunicación real, repetición, práctica, comunicación real nos da un elevado aprendizaje de un idioma. Y el aprendizaje del siglo XXI, ya hablamos un poquito de eso, de la generación Z. Aprender es social. Aprender no solo soy yo en mi cuarto con el libro. Aprender puede ser muy social. Puedo mandarle un texto a mis compañeros a ver si aprendieron o si aprendo algo, lo puedo compartir con mis amigos. El aprendizaje sucede en cualquier lugar, 
el aprendizaje está enfatizado por las nuevas tecnologías. Eh, aprender, cómo aprender es fundamental para la lengua y los niños de hoy están muy, muy, lo saben hacer muy bien. Aprender cómo aprender. Nadie me, cuando yo era niña, nadie me dijo cómo aprender mejor o pensar, ay, aprendo mejor escuchando, aprendo mejor eh, si apunto todo. Um, y eso es algo que los niños del, del siglo XXI lo saben muy bien. Y la tecnología tiene cuatro papeles fundamentales en, en el mundo de, de, de la enseñanza de inglés como portador de contenidos, como herramienta instru instruccional, como herramienta de comunicación y como herramienta de administración de contenidos de aprendizaje. Y yo lo voy a explicar un poquito más. Como portador de contenidos, oportunidades transversales. O sea, nos, con, a través de la tecnología podemos llevar este, contenidos de otras áreas y incorporarlos muy fácilmente al a, a aprendizaje de inglés. Como herramienta instruccional, la tecnología nos permite tener otras formas de presentar los contenidos. No sé si en algunos, si algunos de ustedes tienen esas pantallas interactivas en su aula, eso, es, eso abre un mundo en que en lugar de todos los niños, 25 niños viendo sus libros, así, buscan, viendo el escritorio, puede presentar el contenido y todos los ojos están viendo el mismo, la misma cosa al mismo tiempo. Una herramienta de comunicación, o sea, podemos poner chats, esos son como los diálogos de, de, de antes que aparecían en los textos de inglés. Solo es otra forma y es una manera de aprender a comunicarse en un, de, esa manera, de una forma más moderna. Y como administrador de contenidos de aprendizaje, no son exactamente contenidos, pero la tecnología para maestros nos permite ver los resultados de los, las actividades que realizan los alumnos sin tener que estar revisando papel, papel por papel, hoja por hoja, nos da, el niño hace la actividad y le hace clic y nos dan los resultados de cómo, cómo le había ido. Y una cosa muy importante que nos contó una maestra en Japón, ella decía, he encontrado que los niños hará más práctica en la computadora y cosas en la computadora que nunca les gustaría hacer en solo un libro o en el aula. La tecnología cambia el ambiente y cambia la manera en que los niños aprenden. Y para cerrar, eh, con ese, ese pensamiento. La tecnología no va a reemplazar a los maestros. Siempre vamos a tener trabajo. Siempre nos van a necesitar. Pero las ma los maestros que utilizan la tecnología puede ser algún día van a reemplazar los maestros que no usan la tecnología. Eh, les, le, les agradezco mucho su tiempo y creo que ahora tenemos tiempo para algunas preguntas. Así es, Carol, muchas gracias. Abrimos entonces el espacio para los asistentes, quienes tengan preguntas que podamos resolver. Okay. 